ഹായോൾ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്നും നമ്മൾ റമലാൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ തന്നെ കേട്ടോ ക്ലീനിങ്ങും ചെറിയ ഷോപ്പിങ്ങും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു വൺ വീക്കിൽ നടക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റാൻഡമായിട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയതാണ് എന്തായാലും വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മറക്കാണ്ട് ആ ലൈക്ക് ബട്ടൺ കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ആക്കാം ഇന്ന് അതായത് ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം ചെറിയ മഴക്കാറും അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റും എല്ലാം ഉള്ള ദിവസമായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു മഴക്കാറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയിട്ട് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു എക്സ്ട്രാ പണി എന്ന് പറയാൻ ഇപ്രാവശ്യം സാധനം വാങ്ങിയപ്പം മല്ലിയിലെയും പൊതിനയിലെയും കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടിയിരുന്നു അവരിങ്ങനെ ഒരു ബണ്ടിലാക്കിയിട്ടല്ല വെക്കുക അപ്പോൾ കുറേ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ വരും അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ കൂടുതലെല്ലാം ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ചട്നിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അരച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഫ്രോസൺ ചെയ്ത് വെക്കും ഇങ്ങനെ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഈസിയാണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചട്നി ആക്കാനും എല്ലാം അപ്പോൾ ഇത് ഇതുപോലെ ഞാനൊരു ട്രേയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലിപ്പോൾ കുറച്ച് പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി മല്ലിയില പൊതിനയില പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അരച്ച് റെഡിയാക്കിയതാട്ടോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇതാണ് ഞാൻ ഉച്ചക്കേക്കുള്ള ലഞ്ചിൻ്റെ പരിപാടികൾ നോക്കുന്ന ഇനിയിപ്പം ബീഫ് മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കലും അല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടേനു ഈ ഒരു ബീഫ് മന്തീൻ്റെ സംഭവം അത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനും എല്ലാം മറന്നുപോയി പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അതിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഓർമ്മയിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പോകുന്ന കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുന്ന കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്കവും ഉള്ളിയും പിന്നെ സ്പൈസസ് ഗ്രാമ്പു പട്ട അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിന് പിന്നെ മല്ലിയില പൊതിനയില കുറച്ച് അതുപോലെ തന്നെ പൊടികൾ എന്ന് പറയുമ്പം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി അതെല്ലാം കുറച്ചാട്ടോ വെക്കുന്ന മന്തി മസാലയാണേ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അറബിക് മസാല ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ബീഫ് അവിടെ വേവിക്കാൻ വെച്ചിന് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വെന്ത് കിട്ടണം കേട്ടോ എന്നാലും ഈ മന്തിക്കെല്ലാം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഈ ഒരു കബോർഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം അധികവും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കുറച്ച് ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം മാറ്റി ഒന്ന് ഒന്ന് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു കമൻ്റിൽ കണ്ടിന്യൂ ഡ്രസ്സ് ഹോൾ കാണിക്കുമെന്നൊക്കെ ഉള്ള ഞാൻ അധികം ഇവിടെ നിന്ന് അബായ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യില്ല അതാ കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് ഈസി അപ്പോൾ ഇന്നെന്തായാലും ഈ ഡ്രസ്സ് പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് അതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രസ്സ് ഞാൻ ഷീനിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ ഷീനിൽ ഓർഡർ ആക്കുമ്പോൾ ഉള്ള കളറേ അല്ല ഇങ്ങനത്തെ കളറേ ആയിരുന്നില്ല പിന്നെ സൈസിലും ചെറിയ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന് ചെറിയ പെരുന്നാളിന് ലുലു എന്ന് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ അത് നല്ല പിന്നെ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയ സമയത്ത് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചു ഈ ഒരു വൈറ്റ് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയ സമയത്ത് അവിടെ ശിവാജി നഗർ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെറിയ ബ്ലാക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രെഡ് വർക്കെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഇതാ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ കോഴിക്കോട് പോയ സമയത്താന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഹൈലൈറ്റ് മാളിൽ എങ്ങാനും ഒരു ഈ കോട്ടൻ്റെ ഡ്രസ്സ് മാത്രം കിട്ടുന്ന ഷോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പേര് മറന്നുപോയി അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു അതിങ്ങനെ കുർത്തീസ് മാത്രമായിട്ട് അങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ അത് പിന്നെ ഇത് കഴിഞ്ഞ പെരുന്നാളിന് എടുത്തിയാട്ടാ ഈ ഒരു ലെമൺ യെല്ലോ എന്ന് പറയാം ഞാനും എൻ്റെ അനിയത്തിയും കൂടെ സെയിം ടോപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ടേനു അതാണ് പിന്നെ ഈ വൈറ്റ് ട്രെൻസ് ഒന്ന് വാങ്ങിച്ച അതും പാൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഉള്ള ചേട്ടാ അതും കോട്ടൺ തന്നെ ഞാൻ അധികം ഒരു കോട്ടൺ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള തന്നെയാണ് വാങ്ങുക അതാകുമ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇടാനും എല്ലാം നല്ലതാണല്ലോ പിന്നെ 
എന്താ പറയുക ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കില്ല അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലേശം ഓയിലിങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തേനു പിന്നെ ആ ഒരു ബീഫിൻ്റെ ആ വെന്ത വെള്ളവും പിന്നെ ബാക്കി ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമെല്ലാം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചോറും റെഡിയാക്കി എടുത്തിന് പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെ നമ്മൾ മന്തിക്കെല്ലാം ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പൊതുവെ മന്തിയിൽ സാധാ നമ്മൾ ചിക്കൻ മന്തിയിലാണെങ്കിലും ഒന്നും കളർ അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യലില്ല കളർ ഇടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ആ റെഡ് കളറും യെല്ലോ എല്ലാം ഇതിപ്പോൾ ഈ ചോറിന് ഈ കളർ വരാൻ കാര്യം ഞാൻ ആ ഒരു ബീഫിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടല്ലോ അത് വെന്ത ആ ഒരു വെള്ളം അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തോണ്ട അതല്ല സെപ്പറേറ്റ് ഒഴിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ബീഫ് സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കിട്ടുമല്ലോ ചിക്കൻ സ്റ്റോക്ക് എല്ലാം പോലെ അത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പം എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ബീഫ് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം വേവണം എന്നാലേ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ നിന്നിയ ഇത് ഫ്രിഡ്ജ് പിന്നെ ഓവനൊക്കെ വെച്ച ആ ഒരു ഏരിയനു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗമെല്ലാം ഒന്ന് ഒന്ന് നീറ്റാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് റൂമിൻ്റെ ഒരു കോറിഡോറിലുള്ള സൈഡ് ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു മിനി ഫാർമസി എന്ന് പറയാം മരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അപ്പം അധികവും ഞാനിങ്ങനെ മരുന്നും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരു ബോക്സിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കും എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇങ്ങനെ പരിധി നടക്കണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഇതാ കുറേ മരുന്നുകളുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് പനിയും ത്രോട്ട് ഇൻഫെക്ഷനും അതും ഇതും എല്ലാം ആയിട്ട് ഒരു ബഹളം തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലെല്ലാം പോയാൽ ഒരു ലോഡ് മരുന്ന് തരും അപ്പോൾ അത് തേച്ചു ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചിന് പിന്നെ ആഹിലിൻ്റെ കുറേ സ്കിന്നിൻ്റെ എക്സിമൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീമും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ നോമ്പിന് നമ്മൾ ആ ഒരു ദുവ ഉണ്ടല്ലോ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള അപ്പോൾ അത് എഴുതി വെച്ചേനു അപ്പോൾ അത് ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് പൊടി തട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇപ്രാവശ്യവും അതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ട് ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ വെക്കണം ഇത് ഞാൻ ഒരു സൈഡ് തന്നെ ഗ്ലാസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം ഇത് ഞാൻ ഐക്കിയെന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല ചേട്ടാ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ മേലെ കൂടെ തുടച്ചു പോകുന്നല്ലാണ്ട് ഇതുപോലെ ഡീപ്പായിട്ടൊന്നും ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം നല്ലോണം പൊടി ഉണ്ടേനു അപ്പോൾ ഇന്ന് മദ്രസ ഉള്ള ദിവസം കുട്ടികളൊപ്പം ക്ലാസ്സിന് ഇരുന്നിട്ടാണുള്ള ഞാൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ മൈക്രോവേവിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ബാക്കി പാല് മുട്ട എല്ലാം ഒരുമിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ഈ ഒരു ട്രയൽ തന്നെ ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ വീറ്റ് ഫ്ലവർ ഇട്ടിന് അതുപോലെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ അത് ഏത് പഞ്ചസാര വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതുപോലെ തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു മുട്ടയാട്ട യൂസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മുട്ടയെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് സെപ്പറേറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഇങ്ങനെ സ്പഞ്ചായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഓവലിലും കൂടി ആകുമ്പം കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്പഞ്ച് ഫോമിൽ കിട്ടും ഇത് പിന്നെ മൈക്രോവേവിലും കൂടിയല്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റേതായിട്ട് അത്രേ അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി വരുമല്ലോ പിന്നെ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ടിയായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് എന്താ പറയുക ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേക്കിനോടാണ് ഇഷ്ടം അപ്പം ഞാൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇതാ ഞാൻ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം ഡ്രൈ ആയിനേനു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് സെറ്റാക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ലിവിംഗ് റൂമിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് വെറുതെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കുട്ടികളെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിനു ചോക്ലേറ്റ് ആയി ഒരു പകുതി പീസ് അവർ ഓൾറെഡി കഴിച്ചിട്ടാ
അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് ഇഡ്ലിയും ചട്നിയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ഇഡ്ലി റെഡിയാവുന്നുണ്ട് വിചാരിച്ച് ഇന്ന് ഗ്രീൻ ചട്നി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിനല്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ രണ്ട് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ഉപ്പ് ഇത്രയേ വേണ്ടൂ പൊട്ടുകടല ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ റെഡിയാക്കി നോക്കാത്തവരൊന്ന് ട്രൈ ആക്കി നോക്കിക്കോ കുറച്ചധികം മല്ലിയിലെല്ലാം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ചട്നിയെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞാൻ കാര്യമായിട്ട് ക്ലീനിങ് ഒന്നും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ന് മെയിനായിട്ടും ബാൽക്കണി എല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെള്ളം അടിച്ച് കഴുകി അത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇതാ വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്ക് പഫ്സാ റെഡിയായി കൊടുത്തിന് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി വ്ളോഗിലെല്ലാം ആയിട്ട് കൊടുത്തോണ്ട് ഈ ലിങ്കിലൂടെ ആക്കാത്ത കേട്ടോ ഇന്ന് പിന്നെ ചെറിയൊരു റമദാൻ പർച്ചേസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായി പോയി വാങ്ങണമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം ആണ് കറക്റ്റ് ടൈം ആയത് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എക്സാമും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആയതുകൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലേനു ഇപ്പോൾ എക്സാം ഉണ്ട് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നടന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നിട്ടുള്ള റമീസിലേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾക്ക് നിസ്കാര കുപ്പായം വാങ്ങാനുണ്ടായി നിസ്കാര കുപ്പായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മക്കനെ ഇടക്കിടുന്ന പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കിട്ടുമല്ലോ ആ ഒരു ടൈപ്പാണ് കുട്ടികൾ യൂസ് ചെയ്യൽ വൈറ്റും ഉണ്ട് എന്നാലും അവർക്ക് ഇടാൻ കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഇതാട്ടാ അപ്പോൾ അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാൽ അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ ഒരു മുസല്ല നമുക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായിനു പക്ഷെ ഈൻ്റെ കൂടെ ഇവർ വേറെ തന്നെ ഒരു നിസ്കാര കുപ്പായം പോലെ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവം കൂടെ അറ്റാച്ച്ഡ് ആയിട്ടേ തീരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പിന്നെ അത് എടുത്തിട്ടില്ല രാവിലെ തന്നെ ഉള്ള ഫസ്റ്റ് പണി ഇന്നലെ വാങ്ങിച്ച നിസ്കാര കുപ്പായും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് കഴുകി ഇടുക എന്നുള്ള കാര്യം എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കി വെക്കുന്നതാണല്ലോ എന്തായാലും പുതിയ ഡ്രസ്സും എല്ലാം വാങ്ങിയാൽ അലക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോൾ നല്ല ഇടയിൽ റൈസ്ക്ക അച്ചാർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെല്ലിക്കെല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ ഉപ്പെല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ അധികവും അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കില്ല എനിക്ക് അതിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ല പിന്നെ റൈസ്ക്ക് തന്നെ അധികം ഉണ്ടാക്കൽ അപ്പം ഞാനൊരു സൈഡിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് റെഡിയാക്കലാം രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടും റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഇപ്പം കുറച്ച് ഓയിലും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ തന്നെ വ്ളോഗിൽ മുന്നേ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഓയിലും ഉപ്പും ഇടുന്നതിൻ്റെ കാര്യം ഇത് അരച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് ഒരു ഗ്രീൻ കളറായി വരും വെളുത്തുള്ളിയെല്ലാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ആ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും വരില്ല ഞാനിതിപ്പം ഫ്രീസറിലാട്ടാ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മഷ്റൂമും കാര്യങ്ങളും ആ വെജീസൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട് പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ വൈകുന്നേരം ആഹിലിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഹെൽത്ത് സെൻറ്ററിലേക്ക് വന്നേനു എനിക്ക് എക്സിമാൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാണ്ടേനു അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഇന്നേനു കിട്ടീന് ഏകദേശം ഒരു ഒമ്പത് മണിയെല്ലാം ആയിന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളൊരു ആറ് ആറരക്കൊക്കെ വന്നേന് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ലേറ്റ് ആയിനട്ടാ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ വന്ന് 
ഫുഡെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് വീട്ടിലേക്ക് വന്നിന് വന്നിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ടൈം ഒന്നും ഇല്ലേനു ഇത് ഞാൻ റമീസിൽ പോയ സമയത്ത് അങ്ങനെ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട് എടുത്തു കേട്ടോ അത്യാവശ്യം വലിയ സൈസിലുള്ള ഒരു ബൗളും പിന്നെ ഇതാ ഒരു ക്യാസറോൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം പിന്നെ അതിന് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ലിഡും എല്ലാം ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗി തോന്നിയിട്ട് അങ്ങനെ എടുത്തു കേട്ടോ ഇതിന് ടെൻ റിയാലാട്ടാ വരുന്നത് അവിടെ എന്തെല്ലാം ഓഫർ നടക്കുന്നുണ്ട് ചില ഐറ്റംസ് എല്ലാം നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ ചിലതെല്ലാം പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്ന സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ മഷ്റൂം റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കുറച്ച് ഫ്രോസൺ വെജീസും പിന്നെ മഷ്റൂമും ഞാൻ തലേ ദിവസം ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടെല്ലാം വെച്ചിനേനു ഇനിയിപ്പം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കണം റൈസ് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പം ഈ വെജീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ടൈമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ റൈസ് അവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ച് പിന്നെ ഇതാ ഞാൻ ഇന്ന് വാഷിംഗ് മെഷീൻ ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിന് മേലെ ആയി കേട്ടോ ഞാൻ ക്ലീനാക്കാത്ത എപ്പം ക്ലീനാക്കാമെന്നെല്ലാം വിചാരിക്കും പക്ഷെ പിന്നെ ക്ലീനാക്കാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നീക്കി നീക്കി വെക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം ഒരു മൂന്നാല് മാസം ആയിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ലോണം കച്ചറയുണ്ട് ശരിക്കും വാഷിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം മന്ത്ലി ഇങ്ങനെ ക്ലീനാക്ക തന്നെ വേണം കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം സ്കിൻ അലർജി എല്ലാം ഉള്ള ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കോ ഇവിടെ ആഹിലിന് എക്സിമ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കലുണ്ട് അപ്പം ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീണ്ടു നീണ്ടു പോയതാ നമ്മൾ ഈ ലിക്വിഡും വാഷിംഗ് പൗഡറെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ എല്ലാം ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഇങ്ങനെ വരും ഒരു ഫംഗസ് പോലെ ആയിട്ട് വരും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ക്ലോത്തിലേക്ക് തന്നെ അതിലെ കൂടെ വെള്ളമെല്ലാം പാസ് ചെയ്തിട്ട് എത്തുക അപ്പം അതെല്ലാം സ്കിൻ അലർജി ഉള്ളവർക്കെല്ലാം മോശമാണെന്നെല്ലാം കേട്ടിന് അപ്പം ഇതാ ഇത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്ത സമയത്ത് ഇതാ ഈ ഒരു ഏരിയയിലെല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ലോണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ആയി വന്നിനു അപ്പം ഈ ഒരു ഏരിയ ക്ലീൻ ആക്കലേനു ഭയങ്കര ടാസ്ക് പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ക്ലോത്ത് കൊണ്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്ത് അപ്പം ക്ലീൻ ആക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ എൻ്റെ കൈക്ക് ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച് എല്ലാം വന്നിട്ടാ എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല ക്ലീൻ ആക്കലല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ലല്ലോ ഈ ഫ്രണ്ട് ലോഡ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ അഥവാ അലക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും കോയിൻ പിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം വരുന്ന ഒരു ഭാഗവും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ഏരിയ അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയെടുക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഒന്നതാ ഈ ഒരു സംഭവം ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കൂടെ അത്യാവശ്യം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്ലീൻ ആക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെയൊന്നും വെള്ളം വരില്ല ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് അധിക ദിവസമായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഉണ്ടേനു ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ചെങ്കിലും വെള്ളം വരും അപ്പം പഴയ ഒരു തുണിയോ മാറ്റോ വെക്കുന്ന നല്ലായിരിക്കും ഇത് ഏതോ ഒരു ഡ്രസ്സിൻ്റെ ലെയ്സെല്ലാം കുടുങ്ങിയിട്ട് പൊട്ടി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചൊറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് നമ്മളെ കത്തർ കോയിനില്ലേ അത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടേനു അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് വന്നിട്ട് നിൽക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് തന്നെ ഇതാ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ട്യൂബ് ഒരു ബ്ലാക്ക് ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതിലും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കച്ചറയും വെള്ളവും കൂടെ വരും ഇന്നിപ്പം അതിലധികം വെള്ളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേനു ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഒരു വലിയ പൈപ്പും കൂടെ ഞാനൊന്ന് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ക്ലീൻ ആക്കാൻ എടുത്ത ആ ഒരു ക്ലോത്ത് തന്നെയാട്ടോ എടുക്കുന്നത് അത് ഞാൻ നമ്മൾ അധികവും ഒഴിവാക്കുന്ന ഇങ്ങനെ ക്ലോത്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കൊണ്ട് ക്ലീൻ ആക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ല ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് പിന്നെ ആ ഒരു തുണി അടക്കാൻ അങ്ങ് കളയാം
അങ്ങനെ ആ ഒരു ഭാഗം ക്ലീനാക്കി അത് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിന് പിന്നെ ഈ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ്റെ സൈഡും എല്ലാം ഒന്ന് ക്ലീനാക്കി എടുത്താൽ മതി ക്ലീനാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അധികവും ചെയ്യൽ നമ്മൾ വാഷിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ കുറച്ച് വിനേഗറും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ടൊരു കുറച്ച് ചെറിയൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയെല്ലാം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കറക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ആ ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും സ്മെൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോവും പിന്നെ മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ക്ലീനായി കിട്ടും ഇത് പിന്നെ ഞാൻ തലേ ദിവസം തന്നെ നമ്മൾ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹാൻഡ് ടവലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഇട്ട് വെച്ചിനേന് വാഷിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ ഇതുപോലെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും വിനേഗറും എല്ലാം ഒഴിച്ചിട്ട് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ അങ്ങനെ ഇട്ട് വെച്ചേട്ടാ ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഇട്ട് വെച്ചാൽ തന്നെ പിറ്റേ ദിവസം എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ അത് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് ക്ലീനായി വരും അങ്ങനെ അലക്കി റെഡിയാക്കി എടുത്തിയ കുറച്ച് കംഫർട്ടും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കിട്ടുമല്ലോ ഇനി അതൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ഹാങ് ചെയ്തിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസായിട്ട